Es la primera vez que juego con otro equipo en este torneo y fue muy bueno, la verdad, con equipos fuertes, eh, pudiendo ganar a Fundarte, que había sido campeón eh, más de ocho veces. Y la verdad que una muy linda sensación. En lo personal me imagino también una espinita sacada, ¿no? Haber vencido en la final a Fundarte, ¿no? Claro, sí. Eh, nos pasó el año pasado que en la final no le pudimos ganar, entonces nos quedó eso. Y por suerte pudimos ganarle con, con este equipo de La Rioja. Estuvo muy bueno. ¿Tuvo algún sabor distinto el coronarse con un equipo riojano y no con uno catamarqueño? Y la verdad que sí, no, no es lo mismo eh, ganar con tu equipo, con tu provincia, eh, aunque está bueno, pero no es lo mismo. Bien, ¿Y ahora qué viene para vos, Paula? Y ahora prepararnos para el torneo local, eh, ver si podemos participar en torneos de menores con el equipo de La Rioja y, y eso, seguir entrenando y mejorando. Y la verdad que fue muy lindo, eh, fue muy lindo compartir con las chicas y nos hicieron sentir demasiado cómodas, por suerte. Bien, un grupo en el cual ustedes llegaron para reforzar y terminando, terminaron siendo fundamentales en, en la obtención del título, ¿no? Eh, sí, 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 llegamos para acompañar a las chicas para lograr lo, el objetivo que también teníamos nosotras. Que era ascender justamente, ¿no? Quitarse esa espinita. Sí, sí, sí. sí. Bien, Juli, ¿y cuál fue el partido más complicado que tuvieron en este torneo? Eh, la final. La final. La final. un equipo que siempre que está ahí, ¿no? Sí, viene ganando un montón, ocho veces vienen saliendo campeones ellos. Eh, buenas tardes. Y la verdad que muy contenta porque logramos salir campeonas, eh, ya sea que no salimos con un equipo de Catamarca o con nuestras compañeras que veníamos mucho tiempo ya jugando con ellas, pero muy contenta de poder salir con las Rioja campeona, así que... Y en el camino dejaron a los tres equipos de Catamarca. Contame cómo fue ese partido con el Deportivo Juventud ahí en cuartos de finales. Y para nosotras fue más que todo angustiante porque era como que eran nuestras compañeras. Y, no sé, era, era muy difícil eh, proponernos a jugar ese, ese, ese partido, pero lo supimos llevar bien y bueno, lo, lo ganamos. Así que, y así llegamos a clasificar a Semi. Así que. Por ahí, eh, con este equipo del CEF de La Rioja, consiguieron la contención y el, y el orden que necesitaban para, para llegar a este, a este logro tan importante, ¿no? Eh, sí, había más que todo organización, que es lo que acá hubo muy poco y no pudimos concretar nada, digamos, porque eh, hacía mucha falta eso y no lo hubo, y lo hubo al último momento y no podíamos estar esperando a último momento todo. Entonces, sí, estuvo bien. Karen, me imagino que también en tu cabeza está, está puesto que, que esta camada de jugadoras que tiene hoy en día Catamarca, porque hay una mezcla de experiencia y de juventud, eh, en el corto plazo va a poder conseguir también un ascenso para un club de Catamarca, ¿no? Eh, sí, si nos proponemos y lo organizamos con tiempo y no a las apuradas, eh, se pueden lograr muchas cosas, porque hay muy buenas jugadoras y, y está mal desaprovecharlas, así que...